地狱，不舒服啊？是不是有喜了啊？没有，没有。那你早点回去休息吧。啊。不好意思，那我走了。走吧，我走了。碧玉。山上把树栽，小树小树，你咋子咋子莫分开，莫分开，一根枝干往上升哟，分开了叉子就成菜。对门山上把树栽，小树小树。你咋子咋子莫分开，莫分开，一根枝干往上升哟，分开了叉子就成菜。对门山上把树栽，小树小树，你咋子咋子莫分开，莫分开。一根枝干往上升哟，分开了叉子就成菜。你们别着急啊，马上啊就会有结果的。哦，你不会有事的。啊，王医生，报告出来了。啊，好的。啊，哎呀，恭喜你了，你马上就要做爸爸了。你看看化验单吧。哦。碧玉，你看，我没有孩子了，我要做爸爸了。医生，谢谢你啊，谢谢。不用谢，我没有孩子了。补偿，你要做外公了。补偿。哎呀，真的把你给请来了。哎哎哎，啊，来，请进，请。哎，来来来来来，这就不用介绍了吧？杨总是大家公认的技术权威，对对，都是老同志、老朋友了。经上级批准，被任命为我们厂的技术总顾问。我的肚子一天天沉重，心情也随之一天天沉重起来。不管怎么说，我要为常亮留下一根独苗。因为我知道，他此生不会再恋爱结婚。可是，我又十分害怕。我像个不贞的妻子，羞对丈夫。我越来越怕他的欢笑，怕他无微不至的关怀，怕今后的生活。我也为孩子的未来而担忧。有时候，我真想一死，一了尽一切。怎么样，要生娃了吧？是啊，<笑>该请我们吃喜糖了啊！哎、忘不了你的，<笑>一定给你们吃喜糖，<笑>吃红蛋啊！<笑>妈，啊啊，哟，怎么了？啊，妈，怎么了？弟，他疼的，直打滚，在床上打滚。哎呀，怕是小产吧？快快快！
快走！哦，走！哎、要不要帮忙啊？哎呀，帮忙送医院！快点！哎，来，使劲，使劲！老张靠，用力！哎，再紧张啊！对对对，来，再使劲！对，好，再来，来来来，使劲！使劲！哎，你不要紧张啊，放松一点，放松。哎，好，这样，使劲，好，来，我再坚持一下啊，坚持一下，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
我准备一把小刀放在身上，几次想趁人不备时割断手腕上的动脉，把血流尽最后一滴。可是我不能，人活到现在已不再属于自己。我若那样一死，我的父母无脸做人，也会双双死去。薛晴在人前就再也抬不起头，他们一家也就名誉扫地。这个可怜的小生命又该怎么办呢？早知如此，何必当初？当初我若义无反顾地嫁给常亮，也许不至于惨到这样。后悔已晚，走错的路，悔不回去。来，小琴，我的宝贝好女儿。喂，爸爸抱抱啊！叫声爸爸，叫爸爸，<笑>叫啊！叫啊！<笑>你看，哎，我们两个人优点啊，他都有。哦，叫爸爸。嗯，爸，妈，哎呀，哎呀，小杰，哎呀，小宝贝儿，来，小爷爷抱抱，来。哎呀，你看，小琴一点也不哭，将来一定好带。是啊。哎呀，你不能老站着，来，学琴，快扶他到房间里去休息。好的。那我先进去了。走吧。哎我先进去了啊，去吧。啊，来来来，我抱抱。哎呦，啊，小宝贝儿。哎，还是一块儿去吧。哎，哎呀，我这些设计方案呢、啊，明天呢、啊、开会研究，我还在会上发表意见。你跟玉儿说说，我过两天去看他。算了，别找借口了。你不去，于家更会疑心的，玉儿心里也会更难受的。哎呀，我确实忙啊。再说，于红她知道的。呃，再者，哎，我这个老脸，他不会做戏呀、啊。好吧，那我去厂里的事要忙，婆婆买菜去了。学琴刚刚被学校的人喊去。哦，婆婆和学琴请了假，整天在家为我忙。啊，这我就放心了。哦，妈，以后别买那么多东西，哎、没什么。哦，我的小心肝，哎呦，真可爱哦。哦，爸爸还好吗？好，就是忙一点。忙起来啊，连药也忘了吃了，身体倒还可以。本来他跟我一块儿来的，路上被人劫走了。嗯，你怎么样？啊，这坐月子啊，要多穿一点啊，别着凉了，小心头疼，知道吧？嗯。西琴，这么晚了你还不睡？啊，我要写篇计划。今天必须写出来，明天要交啊！哎，你冷不冷？要不要灌个热水袋？啊，不用，我不冷。怎么，湿了？啊，尿布妈都烤干了，我拿给你。哎，放哪儿了？啊，瞧我这记性！哦，在这儿呢。来，你看，妈都准备好了。哎，哎，要不要换上？不用了。啊，谢琴啊。嗯、啊，怎么了？没什么，早点睡。啊，你们先睡吧。嗯，好。嗯。天哪，月子里你怎么可以泡凉水呢？哎呀
。哎呀，要生病的。没事吗？还说没事呢，以后就有事了。快床上躺着去。哎呀，天哪！饭也做了，菜也洗了。哎呀，妈你可真是的。坐吧。爸，进来吧。爸，爸，我又加了一级工资。是吗？啊，好好干，小子。哎，我会的。徐晴啊，你去看看，他都快疯了啊！毕毕，你怎么能这样呢？毕啊，平时你忙里忙外是随你了，这坐月子就得赶紧上床去，快去啊！你看，哎，你看这孩子，爸妈。雪晴，有件事我一定要说出来。你们越是对我好，我心里面越是不忍隐瞒。有什么大不了的事儿，急着要说呀？你现在是坐月子，上床去。不，我想清楚了，我现在就要说。说完了之后，你们商量一下，做个决定。你们怎么处理，我都接受。如果你们觉得……我的存在是一种多余，我会解释我自己说一句话，这孩子不是薛琴的。碧玉，碧玉说了，怎么办？雪晴，主要是你的意见，我有什么意见？都六七年了，我的心都碎了。我这样对他，他那样对我。家里出了这样的事情，你这领导干部，今后还有什么脸面，在大会上做报告？我们家还怎么有脸？做人呢？哎呀，说这种泄气话有什么用？碧玉等着我们做结论。我们总要拿个意见出来吧。雪琴，主要是你的意见，你说，你对碧玉还有没有感情？一夫妻百元，我对他当然有感情。他对我的感情都是假的，他是在报恩，他是在完成某种义务。既然这样，雪晴，我看就不要再勉强了，办个手续算了。处理问题，脑子恐怕不能这么简单吧？你要离婚，人家会问，会想，好端端个媳妇儿，为什么要离掉？而且。是在生了孩子以后离掉，这不是“此地无银三百两，欲盖弥彰”吗？我们这种家庭，名誉总归要考虑吧。既然薛琴对碧玉还有感情，那么只要碧玉愿意和外面彻底断绝关系，我看就算了吧。我是心淡了，一家人那么疼他，哎，真
没良心啊！话不能这么说嘛。年轻人嘛，犯点错误和缺点是难免的。婚前，学琴想拿工作手续来卡碧玉，碧玉闹别扭，你不也劝他要思想教育从严，组织处理从宽吗？我们现在，也正好用上这句话了。那孩子怎么办？我是无论如何也不会把这个野种留在家里的，看着都不舒服。这样吧。等孩子满月之后，我把他抱到乡下去，送给别人家，或者就放在路边，让别人捡去。这倒是个办法。不过好端端的一个孩子不见了，怎么向人家解释呢？就跟人家说，碧玉睡觉时不小心把孩子闷死了，然后大家假装哭一场，天不亮我就假装把孩子抱去火化。其实上火车走了。就依你们爷儿俩。以后让碧玉再生一个，好歹把这破镜再补一补，把我们的面子救回来。你跟碧玉去商量商量。他们的话我都听见了，无需学琴再说。人临此境，死了真比活着好。可是。为了这家人，为了我可怜的父母，我不能死。我只有痛舍这亲骨肉，接受他们的决定。我别无选择。上帝造人，给每人两杯酒，一杯甜的，一杯苦的。有的先喝甜的，后喝苦的；有的先喝苦的，后喝甜的。而我不同，两杯同时喝，人前喝甜的，然后喝苦的。你心里真是太苦了，婚事的打击对你也太重了，可想而知。哎，上帝造人就是不公平，为什么有的人两个眼睛都有光，有的人一点光他也不给呢？有的人那么幸福。而我们这些盲人就那么惨，连爱都不能爱呀、啊。那就接受上帝给我们每个人的恩赐吧。不过有眼的人并不一定就亮，而没眼的人他并不一定就黑。其实，我们每个人的心里都有路，对吧？说的对，你这句话堪称是至理名言。怪不得有的人眼睛好好的，却找不到自己的路。而你却能认准一个方向走下去，但是，你得排除痛苦啊，否则，我的按摩就不灵了。你放心吧，我会健康起来的，我会高高兴兴的把这杯苦酒喝到最后一滴。你们过去爱的那么深，他都没说，我自然也就不知道了。他不会告诉任何人的。不过，我估计。这可能是一个悲惨的历史，不肯告诉任何人。他这个人就是这样，再痛苦的事，一个人也暗暗的吞下去。哎，你打听他的老家有什么事吗？是倒没有，只是心里总是个谜。那就算了。其实啊，每个人的心中啊，多多少少都有点隐秘嘛。啊，就留着这个谜吧。你说的对，就留着这个谜吧。对不起，我想你还忙着呢，我先走了，谢谢。啊，当然了，你问过他的老家，我也会保密的啊。谢谢。再请你告诉他，这辈子我欠他的，下辈子还。明天一早
，决定就要把小青送走了。小青，我的心肝，你命好苦啊！谁叫他爸爸是个盲人，是个残疾？月儿，你恨，妈不怪你。世俗的偏见如此，你又奈何呢？去吧，小姐。外公对不起你妈妈，对不起你。其实我不愿意回去。你们这些臭文人，批判一下就不满，用你一下呢，架子又大。哎，这就是鲁迅先生说的劣根性。哎，好像是孩子。怪事儿，这一大早哪来的孩子呀？会不会是狼叼的？他们说狼会到村里叼孩子啊！啊，快走，别让狼把孩子叼走了。对，快！哎，你干什么？打狼！哎，你看，哎，是个孩子哎！哎呦，还好好的，好像刚刚满月。哎呀，真是啊，天上掉下个孩子来，一定是村里哪个人扔的。农村人就思想，重男轻女。哎。八成啊，这孩子的父母啊就在附近，是吗？哎，瑞华，嗯，咱们商量商量。你看这孩子，五官端正，眉清目秀的，长大了一定很漂亮啊。哦哦，怎么，你想抱回家养啊？哎，瑞华，你知道，我这人呢特爱孩子，既然人家不要，我要啊。哎呀，家里已经有三个了。哎，你看，抱在我手上他就不哭，这也许是天意，该我的。<笑>就你那点工资养得起吗？哎呀，放下吧，再不走就赶不上七点的车了。啊，哎，真舍不得呀，又担心这荒山野岭的孩子出事儿。哎，既然他的亲爹娘就在这周围，会有什么事啊？哎，放下走吧。哎，快放下。走吧，走吧。好，好，好。走。哎，怪可怜的。哎你啊，不该来到这个市场，知道吗？我在的那个生产队啊，有对夫妻，一连生了八个才停手。八个呀，在部队快赶上一个班了。到了晚上，啊，也弄不清楚哪个上了床是哪个没上床。哎，第二天早上一看啊，哎，门外啊还躺着一个。哎，家里苦是苦。但八个孩子呀、啊，一天天的拉扯大了。我们才三个，反正三个也是带，四个也是带。我们再困难，总比农民强多了吧？你是硬想抱回去啊？<笑>是这个意思。这孩子啊，太可爱了。你放心，我会帮你做家务的。哎，这孩子也实在可怜。行，那就带回去吧。不过要快，别误了车。哎哎，好，我去报啊。哎，哎，哎，谁的孩子不要了？我要啊，抱出来吧。反正我们不认识，还可以聊聊。将来孩子大了，叫他来看你们。
你这么痛苦，你叫我怎么办唐亮，怎么，你真的要走了啊？李工，我这双脚，大概是命里注定要走乡村路的，不走不行啊。哎呀，你不要急嘛，你的病会越来越严重的呀。没事的，我已经学会了自我按摩，挺管用的。只是，我这一去，去无定向的，也许我们这辈子。再也见不到了。不过我从心里感谢你，感谢你对我们残疾人的关心。哎，既然是这样，你自己要走自己的路，我也不阻拦你了。对，谢谢。走走走，好，好，走，谢谢。来，来，小心点儿。呃，常亮啊，有人要偷我带的话，我想了很久，还是跟你说了吧。啊，雷公不用说了，我心里懂。不是他欠我的，而是我欠他的。我当时是一种冲动，忘记了自己是什么人。他把我忘得越干净，我的心里就越轻松。否则我我这辈子就会痛苦死的。没事的，真的。哎，长亮，长亮，我还有个情况，还有个情况啊！我本来答应给他保密的，你这一去不回来了，我还是说一说，我以后啊再向他道歉。三个月前呢，他来找过我，让我打听你的老家，当时不解其意，后来我了解到。他结婚九个半月，生了个女孩，就在他向我打听你老家后的没两天呢、啊，突然不小心，的孩子在被子里闷死了。他不是个粗心人，怎么会把孩子给闷死呢啊！孩子，爸爸眼睛里没光，可是心里有光。我看得见你的，我看得见你的，孩子，啊，孩子，他不会的，常良，他绝对不会的，常良不会的，常良，啊，你不要这样，孩子，你冷静一点，冷静一点，孩子，啊、我的孩子、啊，你不要这样。孩子，我的孩子，常亮，你为什么不早点说？我要找回我的孩子，我的孩子，我要找回我的孩子，常亮，孩子，我的孩子，常亮，常亮，我的孩子，我要找回我的孩子，我要去找回我的孩子，你为什么不早点说呀？不早点说，你冷静一点，冷静一点，常亮，请你原谅，我只能这样，常亮。啊！起来，起来，常亮，起来，冷静一点啊！冷静一点，起来，常亮。啊，同志啊,啊，请问柯静兰同志住哪儿啊？就在上面二楼。好好，谢谢啊，不客气。找谁呀、啊？找柯静兰，我想，你大概就是吧。啊、是我，呃，你有什么事吗
啊，姑娘，有件事我想请你帮个忙啊。来，喝杯茶。好，谢谢。呃，我打听过了，你和发动机厂的张碧玉过去是好朋友吧？是不是啊？啊，你是雷继周同志吧？对对对。过去是。后来我对不起他。文化大革命初期，我揭发了他。他恨我。啊，不不不不不，那都是过去的事了。你们现在人都长大了。再说，碧玉也不是个记仇的人呐、啊。你还是他的好朋友嘛。我是搞残疾人工作的，有些事呢不好直接找他，嗯，怕有副作用。我想请你悄悄地把他找到这个房子里来，有些事情呢，我想和他谈一下。听说张碧玉今天就来上班了。对呀、啊，孩子都死了，不上班干什么呢？这就怪了，好好的怎么把孩子给闷死了呢？就是，她婆婆那张脸啊，谁去了都要赶出门的。我也觉得是没有问题啊，就是、没错。哎呦，哎呦，来，别说了，别说了。很抱歉啊，你上次让我带的口信，昨天才带到。呃，他也托我带口信给你，说过去的事情，你忘记的越彻底，他的心里就越轻松了。啊，另外我还得要向你道歉呢、啊。啊，我把你打听他老家的事儿也说了，因为他这一去呢，就永远不回来了。他去哪儿了？想回老家去，你还有什么要我转告的吗？他不会有什么固定住所，但是他会经常与我通信的。没有，没有话，请告诉他保重。告诉他。他的碧玉死了。当然，有些事，可能两年之后，我再请你转告。现在不行。好。今年、明年都不行。谢谢。嗯。我不能在这儿久待。我去送送他。啊！哎呀！啊！我的女儿在哪儿啊？为什么你们不告诉我？我的女儿在哪？我在哪？为什么不告诉我？我的女儿在哪？为什么不告诉我呢？为什么不告诉我？我的女儿啊，我的女儿啊！哎呀，常亮，人家也有难处啊！哎，常亮，哎，别难过，起来，起来！不好，我必须找到我的女儿！哎呀！快起来啊！我必须找到我的女儿。我不要这样啊！我必须找到她。不要太难过了啊！常亮，来来来，起来起来起来！常亮，起来好吧？啊，好吧，起来起来，常亮，哎，你看这，起来起来，常亮啊，起来，不要难过啊！不要这样啊！不要太难过了啊！常亮，亮。哎，我我想找你们老师，我找你们老师。谢谢，谢谢。哎哎哎，你找谁啊？哎，这这。
。哎，师傅啊，你有什么事儿啊？呃，我没事，我想找人，我想找于老师。呃，于老哪个于老师啊？呃，就是于学清老师，我找他有急事呢。于老师，有人找你。啊，啊谢谢谢谢。好、啊，好、啊，你去吧。哎，你可以走了，哎、你可以走了，谢谢，哎、谢谢啊、哎，谢谢。这样。请问，你你是于学清老师吗？你找我干嘛？于老师，我我不会这样的，请你放心，我宁可死。于老师，我长这么大从来没有给别人跪过，我今天我是头一次给你下跪，我是来求你请罪的。我第二是来求你告诉我，求求你，求你告诉我，你把我的女儿送给谁了？求求你，你说什么？是谁告诉你的？不是。我的眼睛虽然是瞎的，可是我心里头明白，我不用别人告诉我，我心里头有数的，真的我有数。求你告诉我，我我今生今世我不会再回来烦你，我只要找到我女儿，我就带着她远走高飞，我就带着她到外面去流浪。我求求你，求求你告诉我，我不会再来烦你的。我告诉你，根本就没最种事，你不要无中生有乱说，我杀了你。我求求你告诉我。你不告诉我，你干脆把我杀了算了。我求求你，积积阴德好吧？求求你，帮帮我好不好？啊啊啊！于老师，于老师，在我死之前，别来烦我。站住！你别走，你回来，你别走啊！求求你，你别走。玉学琴，玉学琴，你回来。玉学琴，还我女儿、啊，还是我女儿、啊。啊啊、于老师，求求你，不要打我的路，不要打我的路，不要打我的路。玉学琴，不要打我的路。啊啊啊啊！啊啊啊！是啊。哎，月琴，月琴啊，你爸整天在厂里忙，你也这时候才回来。回来了，试试看合不合适。来，怎么了？我问你，你是不是告诉他了？看来我在你心目中一点信任感都没有。薛琴，又怎么了？妈，我们没什么。你不要见风就是雨，我们都是大人了，知道怎么生活。好，好，好，我不管，我不管碧玉，其实没什么事儿，呃，是我自己疑神疑鬼。碧玉
，我对你是绝对信任的。咱们重新开始，好吗？我想问你一件事情，请问你们这儿捡到过一个女孩吗？没有，没有，没有捡到过女孩。哦、谢谢、啊。哎，对不起啊，对不起，对不起。谢谢啊。没关系。哎，哎，同志啊，请问你们有没有捡到过一个女孩子？哎，没有，没有。女孩子，哎，没看见，没看见你到前面看看。哦，对不起啊，哎、那边看看。谢谢啊，谢谢啊，啊，不用谢，不用。爸，妈。哎，玉儿，玉进来，进来。快快快快进来！快坐。爸，身体好些了吗？嗨，好多了，好多了。玉玉啊，回来有什么事吗？没有。我几次呀、啊、跟你妈想过去看看你，可是，哎，又怕大家在一起互相尴尬。爸妈，你们别去。反正我一星期回来一次。那孩子现在怎么样了？送给谁了？哎，叫你别提，真是个书呆子。哎、看来呢，这是天数啊。玉儿小时候总是哭。来了个瞎子，弹了琴就好了。原以为永远都见不到这个小瞎子的，谁知道世事变迁，不但找到了这个瞎子，而且还……我对不起人家常良，对不起，对不起那可怜的孩子。刚上来的，哦，不，有一会儿的。啊，在哪儿下？呃，前面。农村来的吧？今天的收场，恐怕有点问题啊！连续旱了三个月了。是啊，连饭都没吃的呢。哎，你一个大男人，带个孩子出门不容易啊。嗯。呃，同志，帮个忙，我想上个厕所。
，请你看一下孩子。没问题，没问题。啊，宝宝乖啊，听话啊，啊，对不起啊。哎呦，哦，多大了呀？是个小子还是姑娘啊？哎呦，嘿，来，我看看，嗯。哎，哎，眉清目秀的，一定是个姑娘，哈、啊，长大了，以后啊，不知道有多少小伙子要追你哟。哦哦哦哦哦，嗯嗯，同志啊，啊，这孩子的父亲去厕所好久了，哎，我刚才看他根本没进厕所，刚才车停站，他恐怕已经下去了。怎么，自己孩子都不要了？这怎么可能呢？这怎么不可能啊？现在农村里重男轻女的事多着呢，呃，有的人生几个女儿，呃，想再生个男的，就把女儿给扔了。哎，嗯，哎，这么漂亮的孩子，他怎么会不要呢？我看看，我看看，嗯，不会吧？会是他？我看看，我看看。是个女的，哎，天上掉下来的。哎，同志，做做好事，把孩子抱回家的。是，这是你的缘分。这么可爱的孩子，哎呀，不行，我是开创作会议的。哎，这抱回去的。哎呀，怎么能卖给孩子呢？我没法卖呀。哎，那是你们的缘分。就是啊，好心有好报。就是啊，这么可爱的孩子，这给你的，我可爱。这怎么办呢？
同志，我们就准备讨论了。好，同志。啊，张碧玉，发动机厂的子弟。是。去年这个时候来联系过工作。是的，那个时候你给了我一张表格，还要我写决心书。后来。现在找到工作了。啊，我在发动机厂当会计。如果你这里还需要人的话，我还是愿意过来当锅炉工。哎呀，半螺里往康螺里跳，这就没必要了。同志，我是诚心的。嗯，好，这样好吧，我先带你看一看这个工作再说。嗯，好，谢谢。这边请。哎，看见了吧？这工作不是你做的，而且其他岗位又不缺，所以我很难办呐。我愿意来烧锅炉，而且我可以写保证书，来了以后不要求换工种。姑娘。你是有难处吧？我不是姑娘，我已经结婚了。说到难处，我确实有，可请原谅，我不想说。碧玉，你怎么会来的？啊，来，我给你介绍一下啊，这是李老师，这是我爱人张碧玉。哟，你爱人好漂亮啊！啊，谢谢。这样。你们谈，我也正好要出去了，再见啊！好，好，好，碧玉，坐。哎，怎么，找我有事儿啊？没事，我想跟你谈谈。有什么事儿不能在家里谈吗？我想在办公室单独和你谈要好些。好，那你说吧。从我们结婚的那天起，我有没有做对不起你的事？李玉，你怎么又来了？当然是没有喽。如果我告诉你，我离开现在的工作岗位，另外找一个工作，你放心吗？你的意思是，你要调走？不是。作为夫妻，我觉得应该坦诚交心。我把心都亮给你，在这个家，我实在很拘谨。过去的事，在每个人心上都留下了阴影。大家生活在一起，阴影就互相重叠。说实话，我实在受不了了。我想换个工作和生活的环境。碧玉啊，你再说的具体点吧。结婚之前，你给我联系工作的时候，我自己也联系过了。是个福利厂，他们现在还需要锅炉工人。我想去。另外，我请你在学校里找个房子，哪怕是破烂点也没关系。你说搬过来住也没什么，我也同意。说实在的，住在一起，大家确实有许多障碍。可是你到那种地方工作，也未免太难为你自己了。你知道我心里苦，我想用汗水洗去一些伤痕。你放心，我不会做对不起你的事。他为什么要这样干？难道是我做婆婆的亏待了他？我们余家亏待了他？平心而论，他出了那么大的丑事，我们都原谅他了，就够对得起他了。你换乎人家试试看。不吵得他娘在屋里上吊跳河才怪呢！妈，话不能这么说。其实碧玉也没说我们亏待了他，他不是这个意思。那只有一种解释，他想背着我们于家的眼睛啊，又去干那些不干净的事情。这种女人，我见多了。<笑>我看啊，碧玉不是那种人。人嘛，都是血肉做的。他丢失了亲生骨肉，内心的痛苦是可想而知的。他说要用汗水冲洗去一切痛苦。我看是真心话。我们应该最大限度的理解他、宽容他才对